Bonjour tout le monde, ici moi Tacman, puis aujourd'hui on va voir un nouveau deck sur Magic Duels que ça fait un petit bout de temps que je pas fait ça, mais hey, on a deux nouvelles expansions, ben deux nouveaux sets, puis euh, ouais, ça fait qu'il y a ben des nouveaux decks à faire. Donc euh, commençons tout de suite avec un deck que j'aime beaucoup. C'est un deck blanc, bleu, human. C'est essentiellement vraiment un deck comme mono blanc agressif avec euh, un, un petit splash de bleu plus euh, un petit thème de human. Donc ouais, human euh, c'est euh, une des cinq races qui est supportée dans Shadows of Ernestrad. Puis on a un petit peu de synergie. Et en fait on n'en a pas beaucoup, on a juste deux que... On va présenter ça tout de suite. On est ici Stoneforge Masterwork qui a un équipement à un mana, jouer deux équipés, la créature équipée gagne plus un plus un pour chaque autre créature que tu contrôles qui partage un type avec la créature équipée. Donc en gros ça veut dire que la créature équipée va gagner plus un plus un pour chaque autre humain que tu contrôles. Okay. Dans ce deck là c'est pas mal toutes les créatures donc euh, ouais ça, ça, ça c'est assez le fun, c'est assez le fun. Puis sinon euh, l'autre carte qui est vraiment la raison de jouer human, <rire> c'est Talia's Lieutenant, 2 mana 1, qui arrive en jeu, tu mets un compteur plus 1 plus 1 sur tous tes autres humains, puis à chaque fois que tu as un autre humain qui arrive en jeu, tu mets un compteur plus 1 plus 1 sur Talia's Lieutenant. Donc ouais, ça c'est vraiment puissant, surtout la, la première habilité de juste tout pomper tes autres humains quand elle arrive en jeu, là. Ça, ça peut te permettre d'attaquer, euh, puis euh, ça peut te permettre de faire bête du dégât, puis après ça elle, elle continue à devenir, à devenir plus grosse, donc euh, tu sais. Mais elle, elle est juste toujours bonne, donc ouais, toi, la Zutonnette est vraiment le fun. Donc, euh, ouais, c'est nos deux seules cartes qui s'énergisent avec les humains, donc ça peut avoir l'air de pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun avec les humains, c'est qu'il y en a juste tellement que, que dire, euh, tu sais, je me fais un deck avec juste des humains, c'est vraiment pas une si grosse restriction que ça, parce que t'as as tellement d'humains, puis il y en a beaucoup de bons. Donc, euh, ouais, c'est ça que j'aime avec le deck. Euh, on, on, on joue vraiment comme un deck monoblanc agressif. Puis le fait d'avoir un thème d'humain, genre on réduit vraiment pas beaucoup la qualité des cartes dans le deck. C'est toutes des cartes qu'on jouerait avec ou sans le thème. Donc euh, ouais, voyons c'est quoi euh, nos petits humains qu'on joue. Hein? On a quitté une bien sûr parce que c'est un deck agressif avec euh, un thème d'humain. Donc euh, ouais, quitté une, il est pas mal parfait pour ça. Euh, ouais. <rire> on a Expulsion Envoy, le nouveau euh, Elite Vanguard. Donc un mana pour une 2-1. Un human uh, Scout Ally. On a... Une carte avec Rally dans le deck, donc la Ally ça fait quand même de quoi. Puis aussi, euh... oh, bon, il y a une autre affaire que je vais voir sur plus tard. Ben, la Ally c'est aussi un autre petit bini... C'est un autre petit avantage. Tiens, on a Relic Seeker, 2 mana, 2, 2, win en 1. Quand il fait du dégât à l'adversaire, euh, ben, plutôt quand il vient win en tu vas chercher dans ton deck pour un équipement puis tu mets dans ta main. Le seul équipement de notre deck c'est le Stoneforge Masterwork. Mais j'aime bien. Euh pouvoir jouer une paire de Relic Seeker puis un seul euh, Masterwork parce que les Masterworks sont pas bons quand t'en as plein euh, c'est même chose pour pas mal tous les équipements t'sais, parce que tu veux les jouer sur des créatures en particulier c'est ton Forge Masterwork qui veut que t'aies beaucoup de créatures en jeu donc euh, ouais, tu veux pas remplacer tes créatures par des équipements le plus possible t'sais. donc euh, Relic Seeker ça nous permet de jouer une créature qui peut aller pogner notre équipement donc c'est comme le meilleur des deux mondes donc euh, ouais j'aime bien Relic Seeker dans ce deck là on a Unwire Militia Captain, 2 mana 2-2. Au début de ton upkeep, si tu contrôles 4 créatures ou plus, tu la flippes quand elle flippe. Westwell Cult Leader, Power Toughness égale au nombre de créatures que tu contrôles. Et au début de ton end step, tu te fais un token 1-1 Human. Donc, ouais, ça, euh, elle, 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 elle est pas super bonne si tu n'arrives pas à flipper. Tu sais, une 2-2 pour 2 mana, c'est vraiment pas trippant. Mais quand ta flip est vraiment malade, j'ai eu l'occasion de la flipper une couple de fois. Puis c'est vraiment bon. Je veux dire, si tu contrôles 4 créatures, c'est une 4-4, tu sais, que t'as juste payé 2 mana pour. Puis qu'après ça, qui continue à te générer des créatures, ce qui va la rendre plus grosse en même temps, c'est comme. Ouais, vraiment bon. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, Anoyer Militia Captain. Bon, t'as l'air du Tenant, bien sûr. Knight of the White Orchid, euh, une de mes cartes préférées dans Magic Duels, donc 2 mana 2 2 First Strike, quand il y avoir juste un a plus de laine que toi, tu vas chercher ton deck pour une plaine, puis tu mets en jeu. Euh, comme je l'ai dit, dans, dans ce deck-là, on a euh, on joue du bleu aussi, ce qui veut dire qu'on joue Prairie Stream, puis Prairie Stream, c'est une plaine island, donc on peut aller le chercher avec Knight of the White Orchid. Donc ouais, j'aime beaucoup ça qu'il peut non seulement accélérer notre mana, mais aussi euh, fixer nos couleurs de mana, donc euh, ouais, j'adore Knight of the White Orchid, voilà. Parfait pour ce deck-là, là, genre, moi, j'adore. Oh, ensuite, on a Consoles Lieutenant, une des meilleures euh, créatures blanches agressives. <rire> Donc, 2 Rada, 2 Run, First Strike, Renown 1. Puis, quand il attaque, s'il est Renown, il donne plus 1 plus 1 à toutes tes créatures. 
Euh, on joue une couple de cartes Renown à 2 mana. On va aussi voir tout plein de Blade, mais ouais. On joue une couple de cartes Renown à 2 mana parce qu'en plus, dans ce deck-là, on a plusieurs manières euh, de les aider à, à fesser, à enlever une créature du chemin autour de 3. On a plusieurs manières de faire ça, ou même juste rendre nos créatures plus grosses. Donc, on a vu Tardia Zictonian, et même si ton Forge Masterwork. Donc, en les rendant plus grosses, on les rend plus difficiles à bloquer pour l'adversaire. Donc, euh, ouais, Renown, c'est assez facile à pogner. Puis, une fois que t'as le Renown, genre 3-2 First Strike. Qui pomme toutes tes créatures quand il attaque pour 2 mana. Ouais, c'est un assez bon deal. Ici, on a Top and Free Blade, 2 mana, 2 de vigilance, Renown Arm. Donc, eh, pas super tripante comme carte. Là, on la joue juste pour les stats. C'est comme. C'est une 2-2 de vigilance qui devient une 3-3 vigilance pour 2 mana. Donc, c'est un bon deal, comme ça. Ben, ouais, pas la carte la plus tripante au monde. On a aussi Lantern Scout, 3 mana pour une 3-2 ally quand elle arrive en jeu ou qu'un autre ally arrive en jeu. Tu donnes lifelink à toutes tes créatures jusqu'à la fin du tour. Euh, donc ouais, ça c'est notre rally dans le deck. Euh, elle est pas malade, en fait je reste sûrement la moins bonne carte dans le deck. Mais euh, elle aide contre les autres decks agressifs. Parce que ouais, juste... Juste le tour qu'elle arrive en jeu. Tu n'as même pas besoin de jouer d'autres à l'air après. Juste le tour qu'elle arrive en jeu, donner life link à toutes tes créatures, puis après ça, tu fais, puis tu gagnes genre 6-7 de vie. Là. Contre un deck agressif, c'est juste genre, ils viennent, ils viennent de perdre la game, ils ne peuvent juste plus gagner contre ça. Donc, euh, ouais, ça, ça j'aime bien ça. Mais c'est pas super bon contre les decks un peu plus contrôle qui sont les decks contre lesquels ce deck-là a un peu plus de misère. Donc, hein, pas grave. <rire> bon, ok, pourquoi on joue du bleu, hein? On joue. Principalement pour Reflector Mage. 3 à 2, 2, 3. Quand il arrive en jeu, tu retournes une créature de l'adversaire dans sa main. Puis il peut plus rejouer cette créature-là. Ben, du moins pas pour son prochain tour. Donc, euh, ouais, ça c'est extrêmement puissant comme carte. Alors, ben, je dirais que c'est une des cartes les plus puissantes euh, dans Magic Duels en ce moment. Ce qui est, euh, est peut-être pas quelque chose que tout le monde va réaliser parce que c'est une non commune qui est deux couleurs. Donc, c'est pas tout le monde qui va jouer ça. Mais c'est extrêmement puissant. Reflector Mage, c'est vraiment le roi du tempo, tu sais. Tu joues des créatures, tu joues une créature autour 1, une créature autour 2, après ça, ton adversaire met une créature pour bloquer, tu fais Reflector Mage, t'attaques, puis là, ton adversaire est comme tellement, là, tellement désavantagé. C'est... Ouais, c'est brutal. C'est vraiment brutal. J'ai eu des draws avec ça où j'étais comme, oh my god, j'avais l'impression de jouer euh, juste genre unfair, là, tellement que... Genre, bon, adversaire pouvait juste plus rien faire, là. Il essayait de faire de quoi, puis je te non. <rire> Mais bon, donc ouais, comme je disais, on a plusieurs manières au, à 3 mana, ou du moins au taux 3, de pouvoir aider nos créatures Renown à fesser l'adversaire. Puis Reflector Mage, c'est difficilement une de ces manières-là. Donc, euh, sinon, c'est quoi les autres cartes qu'on a On a une Clarition in Stone, Excellent Removal, 2 mana Sorcery, Texil, une créature et toutes les autres créatures que le contrôleur contrôle avec le même nom. Puis après ça, pour toutes les non-tokens exilés de même, euh, le contrôleur de ces créatures-là investigate. Donc il se fait un clou qui peut payer deux mana, puis sacrifier pour puis j'ai une carte. Donc un peu bizarre, mais euh, ouais, c'est juste deux mana pour exiler euh, n'importe quelle créature, tu sais, ou plusieurs copies de la créature, ou même toutes les tokens avec aucun désavantage. C'est sûr que le, le fait de donner un, un clou. À l'adversaire, c'est un inconvénient parce que tu sais, il peut payer deux mana puis euh, récupérer sa carte essentiellement, mais pas exactement récupérer une carte au hasard. Mais, <rire> mais ouais. Mais par contre, dans un deck agressif, c'est que tu ne laisses juste pas le temps à l'adversaire de euh, perdre deux mana pour piger une carte. Là, c'est vraiment bon parce que dans ce cas-là, ouais, c'est juste deux mana exile n'importe quelle créature. Donc c'est comme merveilleux. Donc une autre manière euh, d'enlever des bloqueurs du chemin. Donc euh, j'adore ça. On a aussi. Always watching, j'aime beaucoup ça. Euh, 3 mana enchantement, tes non-token créatures gagnent plus un plus un vigilance. Euh, ça, c'est vraiment un effet qui manquait euh, avant dans Magic Duels, les MTM, les affaires, les enchantements qui pompent toutes tes créatures. Euh, donc, ouais, ça, ça fait juste tout pomper nos créatures, sauf nos tokens, bien sûr. Mais on joue pas des tonnes de tokens, mais on joue des tonnes de créatures non-token. Puis, ouais, gagner plus un plus un. Ça fait une grosse différence. Puis le Vigilance, euh, c'est un peu comme le Lantern Scout. C'est un genre d'affaire qui va rendre euh, le, le, le match un enfer pour les autres decks agressifs. Parce que là, tu peux attaquer. Tu vas attaquer vraiment fort à cause du boost. Puis en plus, tu vas pouvoir bloquer. Donc, euh, ouais, Always Watching, c'est super bon pour ce deck-là. J'adore ça. On a Roll Spot, notre, autre, notre seule autre carte avec du bleu dedans. Donc, euh, 3 mana, tu prends une créature et tu la mets sur le top du deck de son contrôleur. Et Awaken 4 pour 6 mana. 
Euh, on va pas faire le Waken 4 très souvent, mais hein, c'est un deck agressif. Puis une des meilleures que tu perds avec un deck agressif, c'est euh, c'est quand tu flottes. Puis ben quand tu flottes, Roll Spot c'est assez bon, donc hein, ça nous fait quelque chose à faire dans ce cas-là. Ben ouais, on le joue surtout juste pour euh, mettre une créature sur le top du deck, là, c'est... C'est vraiment bon. Parce que, ouais, c'est une autre manière d'enlever un bloqueur du chemin et de gosser l'adversaire. Vraiment, en ça, puis Reflector Mage, l'adversaire va juste avoir envie de concéder. Là. À moins qu'il soit capable de jouer comme deux créatures en un tour, là, ça va juste être là. Ah, dégueulasse, j'adore ça. Puis, finalement, on joue aussi une couple de juste des, des bonnes grosses cartes blanches. <rire> Archangel of Tides, toujours genre, 4 mana, 3, 5 flying. Puis, quand l'attaque, l'adversaire doit payer 1 mana pour chaque bloqueur. Tant qu'elle est untappée, ton adversaire doit payer un mana pour chaque attaquant. Donc, euh, ouais, ça c'est le fun. Aussi, euh, un petit combo avec Always Watching, ça lui donne vigilance. Donc, elle peut attaquer pour avoir euh, le, son habilité. Puis après ça, toujours euh, être untappée pour avoir l'autre habilité. Donc, euh, ça c'est cute. Aussi, euh, c'est notre seule carte qui survit à Languish. Languish, c'est euh, une des grosses faiblesses du deck. Bon, je pense qu'on peut pumper nos créatures assez avec Always Watching, Talias, puis tout. Mais, mais quand même. C'est avoir une créature qui survit à Languish, c'est assez utile. <rire> Kitchen the Rigglers, 4 mana, 4, 3, win en 1, tu peux payer 2 mana pour taper une créature. Encore une fois, une autre manière de juste enlever des bloqueurs du chemin. On joue des tonnes de sources de blanc dans ce deck-là, donc on va pouvoir taper bien des créatures, j'adore ça. Bien sûr, on va jouer Gideon, donc ouais, il fait des tokens 2-2, de il devient une créature 5-5 indestructible, puis il fait une emblème qui pompe toutes nos créatures, donc ça c'est assez le fun. Donc euh, ouais, toutes les habiletés sont vraiment bonnes pour ce deck-là. Ah, puis aussi, euh, ouais, c'est une affaire que je vais les tokens qu'il fait ne sont pas des humains, malheureusement. Mais, euh, ce sont des allies. Donc euh, si j'ai le Stoneforge Masterwork équipé sur mon Expedition Envoy, et elle est un Human Ally, donc elle va être pompée par les tokens de Gideon. Ce qui est le fun, donc c'est pour ça que je disais, être un Ally, ça a ce petit euh, avantage-là aussi. Ainsi que Knight, donc comme Knight of the White Orchid, s'il va être pompé euh, si il Stoneforge Masterwork, donc euh, yeah, fait quelque chose, je pense. Ah, puis une autre affaire, quand il se transforme en créature, c'est un humain. Donc si après ça, je, je joue comme Talia's Lieutenant, il va gagner un compteur plus un plus un, puis euh, il va le garder tout le long de la game, ce qui est assez le fun. <rire> Et finalement... <rire> Avacine. Donc, ouais. 5 mana, 4 4 Flash, Flying, Vigilance. Quand elle arrive en jeu, toutes tes créatures gagnent indestructible jusqu'à la fin du tour. Puis, si t'as un non-angel qui meurt, tu flippes Avacine à ton prochain keep. Elle devient Avacine de Purifier. 6 5 Flying. Elle fait 3 de dégâts à toutes les créatures en jeu. Ben, pas à elle, je suppose. Puis, ainsi qu'à l'adversaire. Donc, euh, ouais. Euh, ça fesse. <rire> Cette carte-là fait bien des affaires, mais juste genre vraiment forte là. Juste le, juste le recto est comme malade, puis après ça quand ça flippe, tu fais 3 de dégâts à la sable, tu le fesses pour 6, comme 9 de dégâts, mm, yes. Donc euh, ouais, Avacid, euh, je l'aime bien gros. <rire> bon, les laines, euh, rien de trop trippant là, j'ai 15 Ireland, 4... Euh, <rire> 15 plaines, 4 Ireland, 2 Prairie Stream, 2 Glacial Fortress. Je veux pas jouer les Meandering River qui sont les laines blanc bleu qui arrivent en jeu tapé. À cause que je veux vraiment pas jouer de laines qui arrivent en jeu tapé dans ce deck là. Quoique en même temps les Arlen, des les laines qui me donnent aucun mana bleu, euh, aucun mana blanc, c'est vraiment pas super bon parce que euh, on, comme vous avez vu, on a une couple de cartes comme qui coûte, sais, double blanc ici, double blanc là, puis j'ai aussi comme euh, je suppose Expedition Envoy que je peux pas jouer avec une Island. Donc euh, ouais, à cause de ça. Euh, on veut, on veut pas trop piger nos Ireland, mais on veut les piger comme tour 3, puis euh, ouais. <rire> mais bon, on a quand même des tonnes de sources de blanc, donc ça devrait pas être trop un problème. En tout cas, ça c'était le deck. On va aller l'essayer euh, en ligne, je suppose, euh, parce que... Ouais, j'aime bien jouer en ligne maintenant. Euh, malgré le fait que des fois c'est long de trouver un joueur, là, ben bon, pas grave. Au moins, c'est plus juste des decks de moins de vouler assez de moss, donc euh, <rire> ça c'est bon. <rire> et ouais. Comme je disais, des fois c'est un peu long, donc on va couper ça, on va trouver une game, puis on va voir euh, à, à quoi ce deck-là, il y a de l'air en action, tu sais. Bon, enfin trouvé, euh, <rire> enfin trouvé un adversaire. Donc, euh, ouais, comme je disais, euh, vite vite, la grosse faiblesse du deck, c'est évidemment les board wipes, en particulier Languish, qui tue comme toutes nos créatures. <rire> donc, euh, pour ça, ah, wesh, juste des laines. Hmm. Oh, on va piger une autre main. On va essayer de jouer genre super aggro. Un seul laine. Non. Oh. Ok, on va garder ça, c'est pas malade. Euh... 
On va essayer de jouer le plus agressivement possible. Là, ça risque d'être un petit peu dur parce qu'il manque de créatures. Puis j'ai un petit peu peur de me faire avoir par du removal. Va pas chercher de swamp. Va pas chercher de swamp. Pas de swamp. Pas de swamp. C'est mon pire ennemi. Ah. Ok, Arlen, c'est bien correct. Kitchens Irregulars, ok. Je vais pouvoir euh, le caster. Oh, ouais, c'est quel fun. Ouais, là, j'ai comme plus besoin de piger un seul land pour le reste de la guerre. Ah oh, non, je pense que j'ai Avacin qui coûte 5 mana. Je suppose que j'ai Avacin. Bleu, vert. Hmm, je vois pas beaucoup de decks bleu, vert. C'est assez... ok, c'est plus un deck. Euh, genre. Euh... 5 couleurs, quelque chose. Ces decks-là sont vraiment populaires en ce moment, c'est juste. Euh... Bah, du moins de ce que j'ai entendu, là. Oh, avec euh, du colorless, ok. Donc, c'est peut-être pas un deck 5 euh, couleurs, finalement. Ugh, wesh. En plein, quand je dis que j'ai plus besoin de piger de laine pour le reste de la game. <rire> là, on va jouer Talia's Lieutenant. Euh, c'est vrai qu'il va bloquer ici. Peut-être pas, mais je pense qu'il est aussi bien bloqué. Ouais, pour empêcher de devenir Renown puis d'aller me pogner uniquement. Hmm. Donc, ouais, j'ai hâte de voir qu ce que l'adversaire va jouer. Mais au moins, bleu, vert, c'est pas des couleurs qui sont reconnues pour leur board wipe. Donc, euh, c'est déjà ça. <rire> ok, l'Emerald Pacific, c'est un petit peu gossant parce que c'est une 3-3 en ce moment. Hmm. Expedition and Boy, je m'en fous pas mal. Donc, on va juste jouer genre Kittens et Regulars, puis passer notre tour. Ouais, j'attaquerai pas avec, euh, avec l'autre euh, Relic Seeker. Au moins, Victoria du Tenen va commencer à devenir plus grosse, donc euh, elle devrait pouvoir attaquer assez bientôt. Si elle arrive pas à tuer euh, mon Kittens et Regulars, je devrais être euh, assez correct, je dirais. Pour pouvoir taper ça ici. Hmm, from Beyond, ok, ça, ça me dérange pas vraiment pour l'instant. Ah, ok, Lantern Scout. Donc je pourrais la jouer plus euh, activer Kittens Irregulars. Ouais, ça a l'air d'être un bon deal ça. On va faire bien du dégât, gagner bien de la vie. On va taper ça, donc en même temps, euh, ces deux-là ici vont devenir, euh, vont avoir 4 de toughness, donc après ça, la 3-3, ça va être pas mal moins gossant. Donc, euh, ouais, 10 de dégâts avec lifelink, on va aller chercher un petit Stoneforge Masterwork, qui est assez bon ici, parce que <rire> j'ai pas grand-chose d'autre à jouer sans ça, donc... Euh... Tain. Youp, youp. Donc ouais, si tout va bien, je vais pouvoir fesser vraiment fort au prochain tour. Quoi que je pense qu'il va se faire un token ici. Donc ça, ça gauche juste parce que ça peut genre jump bloquer de mes créatures. Quoi que j'ai beaucoup de créatures en ce moment. Hum mmh. Puis il peut aussi activer ça pour le transformer en 3-3 X-Proof. Donc c'est pas vraiment la fin du monde s'il fait ça, puisque pas mal, bah, toutes mes créatures peuvent le tuer, donc euh, ouais. Endbringer, en sacrifiant un Scion. Oh, il est pas genre mort là. <rire> ouais, je pense que c'était pas une bonne idée ça, parce que là je peux juste taper ces deux créatures et attaquer avec toutes. <rire> nice! <rire> Donc, ouais, ok, ça ici, on a serre. Euh, il aurait pu survivre ce tour-là. Ben, je veux dire, il était pas mal mort, là, sans removal. Là. Ouais. Puis, nouvelle chose super le fun qu'ils ont fait. Quand la serre concède, tu peux juste faire leave game. <rire> Puis tu gagnes automatiquement. Donc, dang. Bon, là, j'aurais gagné ce tour-ci, à là. Mais, ouais. Ça, c'est surtout pratique pour les decks contrôle. Tu sais, où c'est que c'est clair que t'as gagné. Mais, genre, t'as pas tout de suite ta win. Donc, euh, Là, l'adversaire concède, pis là, ah, ok, il faut que je tue le compute. Là, non, c'est plus un problème, ça. Putain, j'ai même mon 20 gold de plus pour mon first win de la journée, yes. <rire> On peut essayer euh, un autre match, juste pour le fun. 
Ah, cette fois-ci, ça n'a pas été trop long de trouver l'adversaire. Sin. On a un deck monoblanc. C'est le deck parfait pour se combattre contre Sin. Mm -mm. Faut que je pige une plaine pour le console's lieutenant. Je pense que je peux garder. Il y a beaucoup de créatures à jouer. Je suppose que le... <rire> Le Stoneforge Masterwork plus euh, Console Stone, c'est un petit peu gênant. Notre assassin joue aussi, il joue euh, blanc gros. Ok, pleine, nice. Donc je pense qu'il va pouvoir rendre son kit une indestructible, donc ça change pas grand chose. Eh. Est-ce qu'il joue la version avec du bleu par contre ou est-ce qu'il joue juste mono blanc? La version mono blanche est un petit peu moins impressionnante. C'est juste que, genre, le Reflector Mage, c'est tellement bon. <rire> ok, je joue rien, ça, je suis assez content. Parce que le deck mono blanc, il y a genre des tonnes de bonnes cartes à jouer à deux mana, donc. Euh, ouais. Si je joue rien, c'est sûrement un bon signe pour moi. Ok, ouais, j'ai pas envie qu'il me joue une grosse créature maintenant. Mais quelque chose capable de bloquer mon console tenant. Ok, je pense que je pourrais. Ok, blanc vert. Ouais, blanc vert c'est comme les deux couleurs pour les humans dans ce dans Shadows of Ernestrad, quoique les bonnes cartes. Un ah, minute. Moi ouais, je trouve que les, les cartes que le bleu t'apporte sont plus intéressantes. Même s'il y en a plus dans le vert, le, la qualité dans le bleu est meilleure. Ok, donc je pense qu'ici je vais y aller avec Lantern Scout. Ou Scout. Puis euh, prochain tour, je vais comme faire euh, Consoles Lieutenant plus équiper euh, Stoneforge Masterwork. Donc ouais, ça me sert pas à grand chose si je vais définitivement pas attaquer parce qu'il peut juste rendre son QTE indestructible. Voilà. Ok, il fait toujours rien. Donc, quoi wow. Oh oh oh, nice Ouais, ok, ça c'est pas mal bon ici. Ok, finalement, changement de plan. Oup Putain, tu vas pouvoir le rejouer prochain tour. Ah, oh, on va attaquer avec ça. J'aurais préféré un, un Reflector Mage ici, mais hein, on va me contenter de ça. Le prochain tour, je vais pouvoir équiper le Stoneforge Masterwork là-dessus. Attaquer avec les deux, elle, elle va être rendue à 3 toughness ici. Donc, euh, ouais, là c'est bon. <rire> Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les affaires genre Real Spot. C'est parce que juste une attaque avec ce deck-là, ça peut faire une grosse différence. Ouais, fait y a-tu vraiment rien d'autre que quitter un genre? Wow! Ça sent un peu mal pour lui, là. <rire> ok, quitter du Regular. C'est pas super bon quand j'ai beaucoup de, de, de sources de pas blanc en jeu, là. Mais bon. Donc, ouais, on va jouer Console Lieutenant. On va mettre le Masterwork sur l'autre Console Lieutenant. Puis, on va pouvoir attaquer avec les deux. Il va bloquer sûrement le <rire> Console Lieutenant. Puis je vais fesser pour 4. Oh, Reprisal. Ok, ok, c'est assez bon ça. À part qu'il aurait dû le faire avant que j'attaque parce que là, je vais quand même avoir le boost sur lui ici. Donc, euh, ouais. Attends, je vais-tu l'avoir? What? Pourquoi j'ai pas eu le boost? Wow, c'est bizarre. J'aurais été supposé avoir euh, le boost de, de Power and Toughness ici. J'ai aucune idée pourquoi il l'a pas eu parce que j'ai eu le temps d'attaquer. Donc, ouais. Euh, <rire> Nissa's Renewal. Wow, ok, c'est vraiment pas un deck euh, blanc gros, là. C'est comme un deck... J'ai aucune idée c'est quoi. <rire> J'ai aucune idée c'est quoi ce deck-là. <rire> wow, ok, Thalia's Lieutenant est vraiment bonne ici. Ouais, wow, ouais, wow, je vais pouvoir jouer ça. Mettre compteur sur ces deux-là. Mettre euh, le Masterwork sur euh, le Lieutenant. Quoi que je pense, j'ai même pas tant besoin de le mettre en ce moment. Hmm. Non, je pense que j'aurais dû jouer Relic Seeker en premier. Pour le, euh, le pomper. Non, on va juste attaquer comme ça. Oui! En général, avec Talia du Tenen, je préfère pomper les autres créatures que Talia. Bon, oh, donc là, on va, je sais pas, on va juste espérer qu'il n'y ait pas un... Euh, un... Euh, je pense un Oulama qui pourrait avoir, euh, il pourrait aussi euh, avoir euh, plein d'un outburst. Plein d'un outburst, c'est ça que je veux pas voir. Il pourrait même rendre Kitin indestructible plus aussi. <rire> ça serait quelque chose, ça. Ok. 
Capeland. Putain quoi, il peut jouer ou la mog ici. Si je joue la mog, va genre falloir que je joue Kitten's Irregulars. Obsessive Skinner, ok, c'est pas vraiment un problème ça. Tant, tant que c'est pas un Obsessive Skimmer, là ça, ça aurait été dangereux. Donc ouais, lui qui arrive en jeu, il met un compteur plus simple, plus simple sur une des créatures. Puis s'il y a Delirium, il fait à chacun de mes tours, mais il est très loin d'avoir Delirium. Yeah, mon autre island, vraiment? Ok, je pense que je peux jouer euh, Lantern Scout, puis euh, équiper le Masterwork, sûrement sur euh, Relic Seeker, parce que Talia Zutan va être rendu assez grosse maintenant. Et oui, je vais avoir deux instances de Lifelink en plus, nice. Ouais, ça va fesser assez fort ici. Yup! Plus 4, plus 4. Il veut savoir un petit plus 1, plus 1 ici. Ah, <rire> j'aime ce deck là. Ah! Donc, euh, ouais, ça, ça va faire bien du dégât. Puis, l'adversaire concède. <rire> Je pense il était tu mort, non? Il était, il était pas mort. Il pouvait survivre, mais. Ouais. Il était pas mal mort. Je pense que ça, il a pas été super chanceux ici. Il a comme. J'ai des tonnes de laine plus 10 New World. Je pense pas que c'est exactement ce que tu veux faire, mais bon. <rire> mais. Euh, ouais, c'était. C'était le deck euh, blanc-bleu aggro que j'aime beaucoup, honnêtement. C'est un bon deck pour grinder du gold, autant online que contre les compus, euh, très utile. Parce que, comme je le disais, j'aime bien euh, maintenant euh, grinder mon gold euh, online à cause que. Des fois aussi, tu ramasses une game aussi que l'adversaire, tu fait juste Mulligan, 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 Concede, puis dans ce cas-là, tu dis, ah shit, bon, j'ai gagné mon 30 de gold. Hein? <rire> Donc, euh, ouais. C'est sûrement ça que je vais faire pour mes autres, euh, mes autres decks. On va faire des matchs euh, en ligne. Donc, euh, ouais, c'était moi, Tacman, avec le deck blanc-bleu, human. Puis je vous dis, à prochaine!